بسم اللہ الرحمن الرحیم ریئر اسٹوڈنٹس خوش آمدید میکرو اکنامکس کے لیکچر نمبر تھری میں ویلکم بیک جیسا کہ پہلے کی طرح کچھ دیر ہم پچھلے لیکچر پہ بات کریں گے کہ ہم نے کیا سیکھا اور اس کے بعد آج کا لیکچر شروع کریں گے سو وی اسٹارٹ ٹو لرن اباؤٹ دی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جی ڈی پی کے بارے میں ہم نے سیکھا جی ڈی پی جیسا کہ ہم نے کہا ڈسکس کیا جی ڈی پی میز بوتھ ٹوٹل انکم اینڈ ٹوٹل ایکسپینڈیچر آن دا اکانمی آؤٹ پٹ آف گڈز اینڈ سروسز اینڈ دین وی ہیو ڈسکسڈ جی ڈی پی جتنی بھی انکم ہوتی ہے کسی اکانومی کی وہ اس کے خرچے اخراجات بن جاتے ہیں سو انکم از گڈ ایکسپینڈیچر اور اس چیز کو ہم نے ایکسپلین کیا کانسیپٹ کو ایکسپلین کیا کہ وائی انکم از ایکو ٹو ایکسپینڈیچر ود دی کانسیپٹ آف سرکولر فلو تو ہم نے کہا کہ ایک اکانومی ایک دیرے کے ارد گرد گھومتی ہے ایک سائڈ پہ ہاؤس ہولڈ ہوتے ہیں دوسری سائڈ پہ فرمز ہوتی ہیں ہاؤس ہولڈ اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں فرمز کو فرمز ان کی سروسز کو یوز کر کے اشیاء کو پروڈیوس کرتے ہیں اور مارکیٹ میں سپلائی کرتے ہیں ہاؤس ہولڈ ان چیزوں کو خریدتے ہیں ایکسپینڈیچر کرتے ہیں جو کہ ریونیو بنتا ہے فرمز کا اور جب فرمز کے پاس ریونیو آتا ہے اس ریونیو سے وہ لیبرز کو ہاؤس ہولڈ کی جو سروسز ہوتی ہیں ان کو ویجز پے کرتے ہیں جو کہ ہاؤس ہولڈ کی انکم بن جاتی ہے تو اکانومی جو ہے اسی سرکل میں ریوالو کرتی رہتی ریوالو کرتی رہتی ہے گیس کی سرکل کے ارد گھومتی رہتی ہے سو اس سرکولر فلو کے ذریعے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انکم جو ہے ایکسپینڈیچر کے برابر ہوتی ہے اور دس جی ڈی پی جو ہے از دی مارکیٹ ویلیو آف آل فائنل گڈز اینڈ سروسز پروڈیوسڈ ان دا اکانومی اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ جی ڈی پی کے چار کمپوننٹ ایکسپینڈیچر سائڈ کو ہم نے دیکھا ہم نے یہ کہا کہ ایکسپینڈیچر ان دا اکانومی ہیز فور کمپوننٹس جس میں ہم نے کہا ون از دی ہاؤس ہولڈ کزمشن کزمشنس سیکنڈ از انویسٹمنٹ تھرڈ از گورنمنٹ اسپینڈنگ اور چوتھا جو کمپوننٹ ہے دیٹ از نیٹ ایکسپورٹ کزمشن کی جب ہم نے بات کی ہم نے یہ کہا کہ ہاؤس ہولڈ کی جو کزمشن ہے وہ تین طرح کی اشیاء پہ ہوتی ہے اور سروسز پہ کچھ اشیاء جو ہے ڈیوریبل ہوتی ہیں کچھ اشیاء جو ہے نان ڈیوریبلز ہیں ڈیوریبل کون سی چیز جیسے کار ہے اے سیز ایئر کنڈیشنرز ہیں ریفریجریٹرز ہیں اور جتنے جس طرح جتنے طرح کے ہاؤس ہولڈ اپلائنسز ہوتے ہیں ان پہ جو اخراجات ہیں وہ ڈیوریبل گڈس ہیں اور ان پہ اخراجات ہوتے ہیں کچھ اشیاء نان ڈیوریبلز ہوتی ہیں ان پہ بھی ہاؤس ہولڈ کی ایکسپینڈیچر ہوتی ہیں وہ کون کون سی اشیاء ہیں لائک فوڈ ایکسپینڈیچر ہیں فوڈ پہ جو خرچ کرتے ہیں کلودنگ پہ جو خرچ کرتے ہیں یہ نان ڈیوریبل اشیاء ہیں جو کہ ختم جلدی ختم ہو جاتی ہیں شارٹ ٹرم شارٹ لاسٹنگ ہوتی شارٹ ٹرم شارٹ پیریڈ کے لیے لاسٹنگ ہوتی استعمال کی جاتی ہیں اتنی لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتی تیسری جو ہے سروسز پہ آپ خرچ کرتے ہیں جیسے کہ اگر آپ نے سپوز آپ نے کپڑے ڈرائی کلین کرانے ہیں یو ہیو ٹو پے فار دیٹ آپ نے ٹریولنگ کرنی ہے باہر جانا ہے اس پہ آپ کو خرچ کرنا پڑتا ہے رائٹ سو دیز آر دا تھنگس جس پہ اخراجات ہوتے ہیں تو کزمشنس is one of the part of expenditure in the economy. Second is investment. Investment, as I said, one is the available stock of capital in the country, which is one of the factors of production, plus investment. Investment, care, investment is spending on new capital. If you add both of that would become the investment in the economy. Def invest اس کو ہم نے ایک ایک مثال کے ذریعے بھی واضح کیا تھا کہ سپوز اگر دوہزار ایک میں ٹوٹل جو ایک کیپٹل ہے اکانومی میں جو ویلیبل ہے سپوز از فائیو ہنڈریڈ بلین یو ایس ڈالر اسی سال دو ہزار ایک میں اگر تھرٹی سیون بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو دو ہزار دو کا جو کیپٹل اویلیبل ہوگا اکانومی میں دیٹ وڈ بی 
537 بلین ڈالر اسی طرح ہم نے یہاں پہ ایک ٹرم ڈیفرنشیئٹ کیا تھا بٹوین کیپٹل اینڈ فلو کیپٹل جو ہے اس دا ٹوٹل سٹاک آف سرٹن کیپٹل اویلیبل ان دا اکانومی فلو جو اس میں سے نکلتا ہے اس کو ہم نے ایکسپین کیا تھا اسے ٹوٹل ڈیٹ ان دا اکانومی اس دا سٹاک ویریبل فلو جو ہے اس دا بجٹ ڈیفیسٹ آف دا کنٹری اسی طرح ایک پرسن کی جو ویلت ہے that is the stock variable or saving jo hai that is the flow variable right uske baad humne baat ki third component jo tha expense that is government spending government ke jo akhrajat hain and that is also the part of expenditure in the economy ایک دو طرح کے گورنمنٹ اخراجات ہوتے ہیں ڈیولیمنٹ ہوتے ہیں نان ڈیولیمنٹ دونوں کو اگر جمع کر لیں تو ویل گیٹ دی گورنمنٹ سپیننگ فورت جو کمپوننٹ ہم نے ایکسپینیچر کا دیکھا that is net export difference between export minus export if we sum up all these four components چاروں کو اگر آپ جمع کر لیتے ہیں جاتے ہیں consumption c plus i plus g plus n x this will give us income of the economy gdp of the economy so اس کے ذریعے ایک ہمارے important equation ملی y is equal to c plus i plus g plus n x that is the important national income identity اس کے بعد ہم نے دیکھا we try to learn the difference between gdp and gnp کے بارے میں ہم نے بات کی جی این پی اور جی ڈی پی میں کیا فرق ہے جی این پی is the total income earned by the factors of production regardless of location چاہے ملک کے اندر ہیں یا باہر نیشنز فیکٹرز آف پرڈکشن یا ملک سے باہر ہیں وہ جو انکم ان کریں ان کو اگر آپ جمع کر لیں that is called جی این پی جی ڈی پی is the total income earned by domestically located factors of production regardless of nationality کسی ملک کے بھی فیکٹرز آف پرڈکشن ہیں ملک کے اندر located ہیں اور پروڈیوز کر رہے ہیں اس سے جو انکم ہو رہی ہے اس کو جمع کر لیں that would become جی ڈی پی So this is this was the difference uh, jo humne dekha between gdp and gnp mein uske baad humne baat ki eh, we talked about the difference between real gdp and nominal gdp ab um, nominal gdp kya hai uh, nominal gdp measures the values at the current market prices جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ جی ڈی پی اس دی مارکٹ ویلیو فال فائنل گوڈز ان سرویسز پروڈیوسڈ ان دا اکانومی اب مارکٹ ویلیو جی ڈی نامینل جی ڈی پی جو ہے دیٹ میجرز دا مارکٹ ویلیو ایٹ دا کرنٹ پرائسز ریل جی ڈی پی میجرز دیز ویلیوز ایٹ دی بیس ایئر پرائسز تو اس کو ہم نے ایک ایگزامپل کے ذریعے ایک پریکٹس پرابلم کے ذریعے سمجھا کہ کس طرح سے نامینل جی ڈی پی نکالی جاتی ہے کس طرح سے ریل جی ڈی پی نکالی جاتی ہے اس کے بعد جو لاسٹ کانسیپٹ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا دیٹ واز جی ڈی پی ڈیفلیٹر کا واٹ از جی ڈی پی ڈیفلیٹر جی ڈی پی ڈیفلیٹر از ون آف دی میئر آف انفلیشن ریٹ ان دا اکانومی اور کیسے نکالتے ہیں جی ڈی پی ڈیفلیٹر یہ ہم نے دیکھا کہ جی ڈی پی ڈیفلیٹر از ایکول ٹو نامینل جی ڈی پی اوور ریل جی ڈی پی ان ٹو ہنڈریڈ سو آپ مختلف سالوں کا جب آپ کے پاس جی ڈی پی ڈیفلیٹر ہوگا تو آپ اس کی مدد سے آپ انفلیشن ریٹ نکال سکتے ہیں سو دس واز اوور آل ریویو آف دا پریویس لیکچر یہ کانسیپٹ ہم نے پچھلے لیکچر میں سیکھے تھے سو وٹ وی آر گوئنگ ٹو لرن ٹو ڈے ول کنٹینیو ود دا سیم ٹاپک جو ٹاپک کیا تھا ڈیٹا آف میکرو اکنامکس اباؤٹ جی ڈی پی ان امپلائمنٹ انفلیشن پارٹ ٹو پہ آج ہم بات کریں پارٹ ٹو ون ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا پچھلے لیکچر میں پڑھا پارٹ ٹو آج پڑھیں گے اور اس ٹاپک کو ہم کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے آج کے لیکچر میں سو وٹ آر دی کانٹینٹس دیٹ وی وانٹ ٹو لرن وٹ آر دی آبجیکٹو آف ٹو ڈیز کلاس وی ووڈ لائک ٹو نو دی شارٹ کمنگس آف جی ڈی پی دیر آر لاٹ آف شارٹ کمنگس آر ڈیفیشنسیز آف جی ڈی پی جس کے ابھی ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی اس پہ آج ہم بات کریں گے دین ویل آلسو ٹرائی ٹو لرن این ادر میئر آف انفلیشن وچ از کنزیومر پرائس انڈیکس تو اس کی بات کریں گے اینڈ لاسٹلی جو آج ہم چیز پڑھیں گے دیٹ از اباؤٹ دی ان امپلائمنٹ ریٹ ہاؤ وی کیلکولیٹ آر ایسٹیمیٹ دی ان امپلائمنٹ ریٹ ان دا اکانومی تو ان چیزوں پہ آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے ویل سٹارٹ ود دی فرسٹ پارٹ دیٹ از دی شارٹ کمنگ آف جی ڈی پی
Uh, as we know that GDP measures the final uh, market value is measures the market is the market value of all final goods and services produced in a country during a specific time period, which is normally a year. So there are a lot of shortcomings. बहुत सारी खामियां हैं इस डेफिनेशन में क्या खामियां हैं उस पे हम अभी बात करेंगे नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस ऐसी अशिया ऐसी ट्रांजैक्शन जो के मार्केट में प्रवेल नहीं करती दैट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीडीपी सम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज डू नॉट टेक प्लेस इन द मार्केट जैसे कि हम डेफिनेशन में आप देखें the definition of GDP is that GDP is the market value of all goods and services produced. So the market is a lot of transactions, a lot of activities that are productive, but those activities are not the market. Those activities did not take place in the market and as the GDP only measures the market value of output, so these activities do not show up in the GDP, are excluded from the GDP. Thus, we can say that GDP underestimate a nation total output. कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि मार्केट में टेक प्लेस नहीं करती और जिसकी वजह से वो GDP में शामिल नहीं हो सकती? For example uh, the labor of carpenters who repair own home own homes. Black markets are the examples of uh, activities which does not take place in the market. Or this ki wajan se isko GDP me shamil nahi kiya ja sakta. GDP ju hai understate karti hai ek mulke ek nation ki output ko. Except there is one exception. Uh, portion of कुछ इसका पोर्शन जो है आउटपुट का द फार्मर कंज्यूम देम सेल्फ इज इंक्लूड इन द जीडीपी इसका कुछ हिस्सा वो खुद यूज करते हैं लेकिन कुछ हिस्सा जो खुद यूज नहीं करते बट वो किसी मार्केट में ट्रांजैक्शन उसकी नहीं होती मार्केट में उसको नहीं बेचा जाता जिसकी वजह से वो जीडीपी में शामिल नहीं होता तो वो पार्ट जो मार्केट में नहीं आती चीज और जीडीपी में शामिल नहीं होती तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ़ दी शार्टकमिंग ऑफ़ दी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो डेफिनेशन उसकी है उसमें ये खामी है एक और जो चीज़ है लेयर लेयर जीडीपी ओनली टेक्स दी मार्केट वैल्यू ऑफ़ आउटपुट देवरफॉर लेयर्स इज uh, from the definition and for example paid vacations holidays leave time which shows basically which shows increase in the well-being of the society well-being of the individual and satisfaction of the individual and, and this is excluded from the GDP so uh, layer concept it should also be included in the uh, calculation of GDP or the definition of GDP. Improved product quality. Improved product quality ki jab hum baat karte hai, GDP is the quantitative measures and thus does not capture the value of improved in product quality. A quality quantitative measure hai, uh, jo with the passage of time, agar kisi product ki quality mein betri aati hai, improvement aati hai, तो उस चीज को जो जीडीपी की डेफिनेशन है जो कॉन्सेप्ट है वो मैयर नहीं करता कैप्चर नहीं करता इसको कोशिश करेंगे हम इस एग्जांपल से फॉर एग्जांपल ए 200 डॉलर फोन कॉस्ट द सेम एस ए 200 डॉलर फोन 10 इयर्स अगो बट विद द टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट सच एस ग्रेटर मेमोरी कैपेसिटी Viewing, uh, viewing screens and enhanced capabilities is not included in the GDP. A phone jo do has, uh, and thus sal pehle do hazar do su dollar ka milta tha, aaj bhi wo do su dollar dollar ka milta hai, lekin wo jo do dus sal pehle phone tha aur jo aaj ka phone hai, unki quality mein, unki capability mein, unki technology mein bhoat zyada fark hai. GDP jo hai, ye jo enhancement hai, टेक्नोलॉजी में जो एडिशनल जो क्वालिटीज हैं उस प्रोडक्ट की इस चीज को कैप्चर नहीं करती दिस इज आल्सो वन ऑफ द शॉर्टकमिंग ऑफ जीडीपी वी आल्सो नो दैट द अंडरग्राउंड इकोनॉमी दैट इज नोन एस द ब्लैक मार्केट 
بہت ساری ایکٹیوٹیز جو ہیں کسی اکانومی میں کسی ملک میں بلیک مارکیٹ کے ذریعے ہوتی ہیں اور وہ جو چیزیں ہیں جی ڈی پی میں شامل نہیں کی جاتی ایمبیڈڈ ان دی اکانومی از فلورشنگ اینڈ پروڈکٹیو انڈر گراؤنڈ سیکٹر انکلوڈس گیمبلرس اسمگلرس ڈرگ ڈیلرس اینڈ سو مینی ادر ایکٹیوٹیز وچ پرویلس ان دا بلیک مارکیٹ وچ ڈز ناٹ ٹیک پلیس ان دی ریگولر مارکیٹ سو دیز ایکٹیوٹیز دی انکم فرام دیز ایکٹیوٹیز از ناٹ انکلوڈیڈ ان دی جی ڈی پی سو جی ڈی پی انڈر اسٹیٹ دی انڈرسٹیٹ دی انکم آف اے نیشن وائل ایکسکلوڈنگ دیز تھنگس فرام دی جی ڈی پی ہاؤ ایور most participants engage in practically legal activities but choose illegal not to report their income and therefore is not counted in the GDP. بہت سارے لوگ بہت سارے انڈیویجول جو ہیں معاشرے میں لیگل ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں لیگلی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اس کو لیکن وہ اپنی انکم کو چھپاتے ہیں رپورٹ نہیں کرتے تاکہ وہ ٹیکس اس پہ نہ پڑے اور جس کی وجہ سے وہ جو انکم ہے جی ڈی پی میں شامل نہیں ہو سکتی جو بلیک مارکیٹ ہے انڈر گراؤنڈ اکانومی میں اکانومی ہے جس میں بہت ساری ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں لوگ چیزوں کو پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں لوگ چیزوں کو بیچ رہے ہوتے ہیں بٹ ان کا کہیں پہ ریکارڈ اویلیبل نہیں ہوتا اور ایسی اشیاء کو ایسی ایکٹیویٹیز کو جی ڈی پی میں شامل نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ڈی پی جو ہے انڈر اسٹیٹ کرتی ہے کسی ملک کی نیشن نیشن انکم کو اور ٹوٹل انکم کو تو اس ان ایکٹیویٹیز سے جو انکم آتی ہے بلیک مارکیٹنگ سے جو ایکٹیویٹیز جو انکم آتی ہے انڈر گراؤنڈ اکانومی سے ایکٹیویٹیز جو انکم آتی ہے اس کو بھی جی ڈی پی میں شامل کیا جانا دس از آلسو ون آف دی شارٹ کمنگ آف جی ڈی پی most of these transactions would help to increase the country's GDP as they would increase the money flow and thus is a, a, a down in for, downfall. Examples, uh, example, for example, a woman is who tutors a student in a math in, is earning money legally. ٹھیک ہے ایک خاتون ہے ٹیوشن پڑھا رہی ہے گھر پہ ایک لیگلی طریقے سے پیسہ کما رہی ہے بٹ شی ڈز ناٹ رپورٹ اٹ ان ٹو دا گورنمنٹ اینڈ دیر فور منی انوالو ان دی ٹرانزیکشن از ناٹ کاؤنٹیڈ ان جی ڈی پی آن دی ادر ہینڈ اے فیکٹری امپلائی ہوز اکنامک اسٹیٹس از چارٹڈ ہیز این انکم کاؤنٹیڈ ان جی ڈی پی رائٹ سو یہ ایک ایسی ایکٹیویٹیز ہے جو کہ لیگل ہے لیگل طریقے سے کی جا رہی ہے گھر پہ پڑھایا جا رہا ہے بٹ اس کو کہیں رپورٹ نہیں کیا جا رہا جس کی وجہ سے وہ جو انکم ہے جی ڈی پی میں شامل نہیں ہوتی دیٹ انکم از ایکسکلوڈیڈ فرام جی ڈی پی تو دیٹ مسٹ بی رپورٹڈ سم ویئر اینڈ مسٹ بی انکلوڈیڈ ان جی ڈی پی تو اگر یہ چیز یہ ایسی 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 انکم ایسے جو ایسی ایکٹیویٹیز جو انکم آ رہی ہے اس کو اگر جی ڈی پی میں شامل کیا جائے تو ایک ملک کی ایک کنٹری کی جی ڈی پی میں خاطر خاص اضافہ ہو سکتا ہے جس سے اس ملک کی گروتھ میں اضافہ ہو سکتا ہے اکانومی گروتھ میں اضافہ ہو سکتا ہے اور لوگوں کی ویلفیئر بہتر ہو سکتی ہے سو ویلیو آف انڈر ٹرانزیکشنز انڈر گراؤنڈ ٹرانزیکشنز ان اے کنٹری از آفن ویری لارج ان این اکانومی اینڈ دی انکم from these underground activities is oftenly ignored are not counted or included in GDP جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو GDP ہے understates the total nation nation income by excluding the income from such activities اسی طرح سے ہم ایک اور جو ہے ایک short coming discuss کر سکتے ہیں that is جی ڈی پی اینڈ دا انوائرمنٹ دا گروتھ آف جی ڈی پی از انیویٹیبلی کمپنیڈ بائی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ دیٹ از فار ایگزامپل ڈرٹی ایئر پولوٹڈ واٹر ٹاکسک ویسٹ کنجیشن اینڈ نوائز دیز آر دا فیکٹرس دیٹ آر کنیکٹڈ ود دا جی ڈی پی اور یہ ایسے فیکٹرس ہیں جو کہ کسی ملک کی جی ڈی پی کو افیکٹ کر سکتے ہیں دا سوشل کاسٹ آف دی نیگیٹو بائی پروڈکٹ ریڈیوز اوور آل اکنامک ویل بینگ آف دا سوسائٹی تو ان چیزوں کو بھی 
اگنور کیا جاتا ہے شامل نہیں کیا جاتا ان کی کاسٹ کو بھی جی ڈی پی میں شامل نہیں کیا جا سکتا جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ it understand the concept of nation income cost of environmental harm are not deducted from جی ڈی پی therefore uh, we can say that جی ڈی پی overstates national well being in this aspect تو اگر اس کی کاؤس کو نکالا جانا چاہیے کیونکہ یہ ایسی اشیاء ہیں جو کہ انسان کی ویل بینگ کو ان کی ہیلتھ کو افیکٹ کر سکتی ہیں جس سے جی ڈی پی افیکٹ ہو سکتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر ان کی کاؤس کو جی ڈی پی نکالتے وقت نہ نکالا جائے تو جی ڈی پی کو ہم اوور اسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں اوور سٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ون مسٹ ڈیڈکٹ دی کاؤسٹ آف دیز فیکٹرس وائل کلیٹنگ جی ڈی پی Ironically, cost of cleaning up the environment are included in the GDP, so negative and positive externalities are misinterpreted or ignored. So one must exclude or reduce, uh, exclude or reduce uh, the cost of these uh, different environmental aspects from the GDP. ادر شارٹ کمنگ جو ہم امپورٹنٹ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں جو جی ڈی پی کی ہے that is about the composition and distribution of output جی ڈی پی does not tell us what mix of goods and services benefit or harm to society because it assigns equal weights to products of the same price some goods and services are enriching or potentially determined to the society right so GDP یہ ہمیں نہیں بتاتی کہ کون سا mix ہے جو اشیاء کا produce کرنا چاہیے جس سے کسی ملک کی income بہتر ہو سکتی ہے output بڑھ سکتی ہے اس کی income میں اضافہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ it assigns equal weights to to the products of the same price some goods or services are enriching or potentially determined to the detri, uh, detrimental to the society jitni bhi ashya hai unko ek hi weight deti hai chahe wo ashya society ke liye fayde mand hai ya wo ashya us society ke liye nuksan de hai gdp ek hi tarah ka weight usko assign karti hai for example as long as they are, are the same price uh, jo ek rifle hai aur book hai agar dono ki ek hi keemat hai to gdp mein usko barabar ka weight diya jata hai حالانکہ بک از اے ویری یوزفل فار دا سوسائٹی رائفل از فار از ہارمفل فار دا سوسائٹی سو جی ڈی پی جو ہے اٹ ڈز ناٹ ٹیل اس وچ مکس آف گڈ اینڈ سروسز آر گڈ ٹو پروڈیوس ان دا اکانومی وچ آر گڈ فار دا سوسائٹی رائٹ تو اس چیز پہ ہمیں نہیں بتاتا اور جی ڈی پی میں جتنی بھی اشیاء ہیں ان کو ایکول ویٹ دیا جاتا ہے وچ از ناٹ Uh, advisable which is not correct for the growth of the economy so GDP does not reveal anything uh, does not reveal anything about how output is distributed among different sections of the society um, therefore GDP does not tell us the well-being of the society because distribution makes a big difference GDP کا جو concept ہے ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ کس طرح سے جو ہے اس کو ایک society میں equally distribute کیا جائے گا it doesn't tell us this GDP is distributed among different sections of the society distribution of the income makes a big difference society is better off if the income is distributed equally if society is not better up if it is distributed unequally right so the distribution of income jo hai is ka bada role hai society ki well being mein agar jo income hai equally distribute ho rahi hai different section of society mein to isse poverty mein kami mein baaki hoti hai aur society ki well being mein individual ki well being mein azafa hota hai aur agar جو انکم ہے از ناٹ ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ تو اس سے ویلفیئر میں کمی واقع ہوتی سو دا ڈسٹریبیوشن آف انکم امنگ دس سوسائٹی از ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ اٹ ہیز ویری امپورٹنٹ رول لیکن جی ڈی پی جو ہے اس اسپیکٹس کو نظر انداز کرتی ہے اور اس چیز کا اس میں خیال نہیں رکھا جاتا کہ کس طرح سے جی ڈی پی کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے امنگ ڈفرینٹ سیکشن آف دا سوسائٹی پر کیپٹا آؤٹ 
GDP itself does not tell us uh, about the well, well being of the people in the in society. It is the GDP per capita that is very important. That tells us the. अभी तक जो हमने बात की हमने ये कहा जो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है दैट मई इज द टोटल नेशन इनकम लेकिन जीडीपी जो है वो हमें किसी सोसाइटी की इंडिविजुअल्स की लोगों की वेलफेयर के बारे में कुछ नहीं बताती इन फैक्ट जो चीज हमें बताती है लोगों की वेलफेयर के बारे में वेल बींग के बारे में वो कॉन्सेप्ट है पर कैपिटल इनकम का क्योंकि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनकी जीडीपी ज्यादा है बट उनकी पर कैपिटल इनकम लो है तो वहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कंपेरेटिवली लो है एज कम्पेयर टू दो कंट्रीज यहाँ पे उनकी जीडीपी पर कैपिटल ज्यादा है फॉर एग्जांपल चाइना जीडीपी इन 2004 थाउजेंड फोर वॉज नाइनटीन हंड्रेड थर्टी बिलियन यूएस डॉलर एंड डेनमार्क जी वाज 220 billion dollar only but the denmark gdp per capita was 40750 dollar why china was 1500 dollar in 2004 so the living standard in denmark are superior to those in china since the average income for each person in denmark is much higher than china so if you look in this uh, example to aap ye keh sakte hain ki china ki jo gdp thi 2004 mein wo kai guna zyada thi denmark ki gdp se but if you look at the per capita income wo denmark ki kahin zyada hai जी डी पी पर कैपिटा से जो चाइना की है तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का इन डेनमार्क इज मच सुपीरियर बहुत अच्छा है कंपेरेटिवली एज कम्पेयर टू चाइना बिकॉज देयर पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम इज वेरी मच लो एज कम्पेयर टू डेनमार्क सो जो आउटपुट है जो जीडीपी है वो हमें लोगों की वेलफेयर के बारे में इतना सही अंदाजा नहीं देती इट टेल्स अस अबाउट द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी एक मुल्क की इकोनॉमी की ग्रोथ के बारे में तो बताती है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है नहीं करी बट इट डज नॉट टेल अस द क्लियर पिक्चर वेदर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल इज बींग इम्प्रूव आर नॉट द एक्चुअल कॉन्सेप्ट द is the per capita income which tells us the about the welfare of the society or well being of the society so agar aap mukhtalif qaumon ka mukhtalif mumalik mein mukhtalif logon ka agar aap unka rehan sehan unka standard of living compare karna chahte hain to you need to look into the per capita income instead of gdp an increase in gdp uh, 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 actually be accompanied by a decrease in gdp per capita income and vice versa depending upon the population growth of that country right because as we know that per capita income is calculated is equal to total uh, gdp over population to agar kisi mulk ki population growth bahut zyada hai aur gdp bhi badhi hai lekin uski per capita income kam hogi as compared to the country where gdp is increasing and population is not uh, increasing as much as comparatively to the other country so uh, per population growth plays a very important and significant role in finding or uh, determining or uh, comparing comparing the per capita income of different countries so we can say that जो जीडीपी है वो जो कॉन्सेप्ट जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें इतना कोई अच्छा एक सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में या वेलवी में गवर्नर नहीं बताता एक्चुअली जो चीज है वो जीडीपी पर कैपिटा है दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टेल्स अस दी समथिंग अबाउट दी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और वेल बींग ऑफ द सोसाइटी आर इंडिविजुअल ऑफ दैट पोलिटिकल कंट्री नॉन इकोनॉमिक सोर्सेज ऑफ वेल बींग just as household income does not measure its total happiness a nation gdp does not measure its total well being jaisa ki hame andaaza hai ki jis tarah se ek household ki total income hai wo uski khushi 
کو مہیا نہیں کر سکتی اس کو گھر کی خوشی نہیں بتا سکتی اسی طرح کسی ملک کی جو جی ڈی پی ہے اس ملک کی ویل بینگ کے بارے میں نہیں بتا سکتی بہت ساری اشیاء بہت ساری ایکٹیویٹیز ایسی ہیں اور ایسی ہیں جو کہ انٹر ریلیٹڈ ہیں جو کہ سوسائٹیز کو زیادہ بیٹر آف کر سکتی ہیں وداؤٹ نیسرلی ریزنگ جی ڈی پی فار ایگزامپل اف دیر از اے کرائم ریڈکشن ان دا کنٹری دیٹ کین ہیلپ دیٹ کین ہیلپ ان امپروونگ دی اسٹینڈ آف لیونگ آف دا سوسائٹی سملرلی پیسفل انٹرنیشنل ریلیشنس گریٹر سولیٹی امانگ دا پیپل لیس ڈرگ اینڈ الکول ابیوز اینڈ سو مینی ادر تھنگس سو سچ کائنڈ آف ایکٹیویٹیز میں اگر کمی کی جائے اور یہ بھی سوسائٹی کی ویلفیئر میں امپروومنٹ لا سکتی ہیں سو جی ڈی پی میئرلی ریفلیکٹس دی ٹریڈ گوئنگ آن دی ان دا کنٹری ان مارکیٹس تو مارکیٹس میں جو ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہے اس کو بھی جی ڈی پی ہائی لائٹ نہیں کرتی سو دیز آر سم آف دی ایکٹیویٹی وچ آر نان اکنامک سورسز آف ویل بینگ دے پلے ویری امپورٹنٹ رول ان دی امپروومنٹ آف ویلفیئر آف دا سوسائٹی لیکن ان کو جی ڈی پی میر کرنے کے لیے جب میر کرتے ہیں جی ڈی پی نکالتے ہیں تو ان کو بیچ میں شامل نہیں کیا جاتا اگر آپ کرائم کم کر دیتے ہیں انٹرنیشنل ریشن آپ کے اچھے ہیں کنٹری میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے تو دیز تھنگس میٹرز اور ہیلپس ٹو امپروو دی اسٹینڈرڈ آف لیونگ اینڈ ویل بینگ آف دا سوسائٹی ان دا کنٹری بٹ انفارچونیٹلی مین جب آپ جی ڈی پی نکالتے ہیں کسی ملک کی جی ڈی پی کو میر کیا جاتا ہے تو ان اشیاء کو ان ایکٹیویٹیز کو شامل نہیں کیا جاتا سو دیز وار دی سم آف دی شارٹ کمنگس آف جی ڈی پی جو خوبی خامیاں ہیں ڈیفیشنسیز آپ کہہ سکتے ہیں جو بھی ہم نے ڈسکس کی جو پریویس کلاس میں پچھلی کلاس میں ہم نے جی ڈی کے بارے میں جی ڈی پی کے بارے میں پڑھا تھا کہ جی ڈی پی کیا چیز ہوتی ہے کس طرح سے میر کی جا سکتی ہے ابھی ہم نے اس پہ اس میں کچھ شارٹ کمنگ کی بات کی بٹ ان اسپائٹ آف آل دیز شارٹ کمنگس جی ڈی پی از این امپورٹنٹ کانسیپٹ این امپورٹنٹ پیرامیٹر ٹو میئر دی گروتھ آف این اکانومی ٹو میئر دی ڈیولپمنٹ آف این اکانومی اگر کسی ملک میں جی ڈی پی بڑھ رہی ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کی گرو اس میں گروتھ ہو رہی ہے اور لوگوں کو رہن سہن بہتر ہوتا ہے کیونکہ گورنمنٹ جو ہے پبلک سیکٹر پروگرام پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پہ زیادہ پیسہ خرچ کرتی ہے تو اکانومی میں ایک سوشل سوسائٹی میں امپروومنٹ آتی ہے جی ڈی پی اگر کسی سوسائٹی کا کسی اکانومی کا آپ نے اندازہ کرنا ہے کہ اس میں بہتری آ رہی نہیں آ رہی تو جی ڈی پی کو دیکھا جاتا ہے آلویز دیر از روم فار امپروومنٹ جو جو شارٹ کمنگ جن کی ہم نے بات کی ان پہ اکانومس غور کر غور کر کرتے رہتے ہیں ان پہ ریسرچ ہوتی رہتی ہے ڈسکشن چلتی رہتی ہیں لٹریچر میں کہ کون سی چیزوں کو جی ڈی پی میں شامل کرنا چاہیے کون سی چیزوں کو شامل نہیں کرنا چاہیے بٹ جی ڈی پی ایز این امپورٹنٹ کانسیپٹ اینڈ نیڈس ٹو بی لوکڈ ان ٹو دا اکانومی اینڈ اٹ از دی ریفلیکشن آف دی ریفلیکشن آف دا اکانومی اور اکانومی کے بارے میں بتاتا ہے اگر آپ نے ڈفرینٹ کنٹریز کی اکانومیز کو کمپیئر کرنا ہے تو یو نیڈ ٹو لوک ان ٹو دی جی ڈی پی آف دی ڈفرینٹ کنٹریز آف ڈفرینٹ اکانومیز پچھلی کلاس میں ہم نے ایک انفلیشن کا میئر پڑھا تھا اینڈ وی ڈسکس دیٹ جی ڈی پی ڈیفلیٹر از ون آف دی میئر آف انفلیشن آج جو ہے ہم ایک اور میئر کی بات کریں گے وچ از ویری کامن میئر بینگ یوز بائی ڈفرینٹ کنٹریز اینڈ دیٹ از دی کنزیومر پرائس انڈیکس سو کنزیومر پرائس انڈیکس از ادر میئر فار انفلیشن جو کہ ڈفرینٹ ملکوں میں یوز کیا جاتا ہے انفلیشن کو میئر کرنے کے لیے اٹ از پبلشڈ بائی دی بیورو آف لیبر اسٹیٹسٹکس ان کیس آف پاکستان فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا جو ادارہ ہے اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دیٹ دیٹ انسٹیٹیوشن اینڈ دیٹ آفس جو ایف بی ایس جسے ہم کہتے ہیں فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس ان کا ریسپانسبلٹی ہے کہ دے ایسٹیمیٹ کنزیومر پرائس انڈیکس اینڈ کیلکولیٹ انفلیشن ان دا کنٹری ان دا اکانومی Now, this CPI is used to track changes in typical household cost of living. اس کا مقصد اس کو جو استعمال کیا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے کہ cost of living جو ہے ایک typical household cost of living میں کیا تبدیلی آ رہی ہے 
اس مقصد کے لیے ہم سی پی آئی یوز کرتے ہیں اور انفلیشن نکالتے ہیں اٹ آلسو الاؤ اکانومسٹ اینڈ الاؤ اس ٹو کمپیئر ڈالرس فگرس فرام ڈفرینٹ ایئرس سو یو کین آلسو کمپیئر دیس فگر وتھ ڈفرینٹ ایئرس ٹو کم اپ ہاؤ انفلیشن از ڈفرینٹ فرام ادر پریگس ایئرس are from the other countries, right? So CPI, Consumer Price Index, is an important measure of inflation. How uh, this uh, Federal Bureau of Statistics in case of Pakistan and BLS Bureau of Labor Statistics in case of United States constructs the CIP, CPI, and there are certain steps. Step one is that it, they survey consumers to determine consumptions of typical consumer basket of goods to logo ka survey kiya jata hai consumer ka survey kiya jata hai aur us survey ke baad determine kiya jata hai ke consumer jo basket of goods jo normally mostly log consume karte hain ek basket of commodities ek basket of goods us survey ke baad determine ki ja sakti hai ke ye ashya hai 40 50 ashya hai jo ke rozmarra mein logon mein istemal ki jati hain اور موسٹ آف دا پیپل یوز دیز پروڈکٹس اور جس کی بیس پہ جن کو یوز کر کے اس باسکٹ کو یوز کر کے ہم سی پی آئی نکالتے ہیں اور ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ اس ملک میں پرائسز کا رجحان کس طرف ہے پرائسز کم ہو رہی ہیں یا زیادہ ہو رہی ہیں دس از فرسٹ اسٹیپ کہ کنزیومرس کا سروے کیا جاتا ہے ان آرڈر ٹو ڈٹرمن کمپوزیشن آف اے ٹیپیکل کنزیومر باسکٹ آف گڈس تو وہ ایک باسکٹ آف گڈس یعنی کہ باسکٹ کا گڈس سے مراد یہ ہے کہ اس لسٹ آف گڈس وچ نیڈس ٹو بی انکلوڈیڈ ان کیلکولیشن آف سی پی آئی تو وہ ایک سروے کوشنیئر کے ذریعے سروے کے ذریعے وہ ایک باسکٹ آف کمانڈیٹیز کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے فرسٹ آف آل ٹو کیلکولیٹ سی پی آئی دین ایوری منتھ کلیکٹ ڈیٹا آن پرائسز آف آل آئٹمس ان دا باسکٹ اینڈ کمپیوٹ کاسٹ آف باسکٹ ہر مہینے جو ہے ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے آن دی پرائسز آف گڈس which are included in that basket اس باسکٹ میں جتنی اشیاء ہیں ان کے بارے میں ہر مہینے ان کی پرائسز کے بارے میں ڈیٹا کٹھا گیا جاتا ہے اور اس باسکٹ کی جتنی اشیاء ہیں اس کی کوس نکالی جاتی ہے اس کی کوس نکالنے کے بعد the third step کیا ہے CPI in any month equals in equal to cost of basket in that month over cost of basket in the base period right کیا کیا کون سے سٹیپس ہیں ٹو کیلکولیٹ سی پی آئی فرسٹ آف آل آپ نے باسکٹ آف کمانٹیز ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ کتنی کمانٹیز اس سی پی آئی کے لیے آپ کو یوز کرنی ہے تو ایک ٹیپیکل باسکٹ آپ ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ دیز آر فورٹی گوڈز وچ آر ان دس باسکٹ تو وہ ایک سروے کے ذریعے آپ ڈیٹرمن کرتے ہیں اس کے بعد ایوری منتھ جو ہے ہر مہینے پرائس آف ڈیٹا جو ہے about the prices of those goods in the baskets are collected and cost of basket جو ہے نکالی جاتی ہے اب سی پی آئی کیسے نکالیں گے سی پی آئی is equal to cost of basket in that particular month جس کے لیے آپ انفلیشن نکال رہے ہیں over cost of the basket in the base year in the base month into 100 this will give us the سی پی آئی or the inflation of that particular month آپ کو ایک پریکٹیکل ایگزیمپل کر کے میں سمجھاتا ہوں کہ کس طرح سے سی پی آئی نکال جاتا ہے اور باسکٹ کیسے باسکٹ میں کیا کیا چیزیں شامل ہو سکتی ہیں باسکٹ کیا چیز ہوتی ہے ناؤ سپوز ہم کرتے ہیں کہ دا باسکٹ کنٹینز ٹوینٹی پیزاز اینڈ ٹین کمپیوٹڈ کمپیکٹ ڈیکس ہم یہ کہتے ہیں کہ باسکٹ جو ہے جو باسکٹ آف گڈس جو آپ نے ڈٹرمن کی از اباؤٹ ٹوینٹی پیزاز اینڈ ٹین کمپیکٹ ڈیکس ناؤ وی ہیو گیون انفارمیشن اباؤٹ Uh, the prices of uh, pizzas in different years uh, and the price of CDs in different years. Now for each year we have been asked to calculate the cost of basket, the CPI using 2000 as a base year and then inflation rate from the preceding years. So this, uh, this is the information in this slide. Mein jo aapko nazar aa rahi hai. Kya information is that basket contain 20 pizzas pe or 10 compact discs. 
ہمیں مختلف سالوں میں پیزا کی پرائسز بھی اویلیبل ہیں سی ڈی کی پرائسز بھی اویلیبل ہیں ہمیں کہا گیا ہے کہ کیلکولیٹ دی کاسٹ آف باسکٹ اینڈ دین سی پی آئی کیلکولیٹ دی سی پی آئی ٹیکنگ یو ٹو تھاؤزن ایز دا بیس ویئر اینڈ دین کیلکولیٹ دی انفلیشن ریٹ فرام دا پروسیڈنگ ویئر نو کاسٹ آف باسکٹ کیسے نکالیں گے آپ سپوز کاسٹ آف باسکٹ نکالنی ہے آپ ٹو تھاؤزنڈ میں تو پرائس آف پیزا ان ٹو تھاؤزنڈ ایز ٹین اینڈ دا کوانٹیٹی آف پیزا ان دا باسکٹ ایز ٹوینٹی سو تو اس ٹوینٹی پیزا کی کاسٹ کیا ہو گئی ٹوینٹی ان ٹو ٹین ایز ٹو ہنڈرڈ پلس سی ڈیز اس سال میں کتنی پرائس ہے پندرہ ہے اور کمپیکٹ دس جو سی ڈیز ہیں اس باسکٹ میں ہیں پندرہ انٹو دس کیا ہوگیا ون ففٹی ون ففٹی پلس ٹو ہنڈرڈ سو کاسٹ آف باسکٹ کاسٹ آف باسکٹ ان ٹو تھاؤزن کین دی کلکلیٹڈ ایز آپ جو دو ہزار کی جو پرائس ہے which is ten dollar آف پیزا اس کی کوانٹیٹی کتنی ہے بیس دس انٹو بیس دو سو ہو گیا اسی طرح سی ڈی کی کاس کیا ہے پندرہ پرائس کیا ہے پندرہ اور اس کی کاس کیسے نکالیں گے پندرہ انٹو ٹین وان ففٹی تو دو سو جمع ایک سو پچاس is the cost of basket in two thousand جو کہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں three fifty is the cost of basket ان ٹو تھاؤزن اسی طرح دوزار ایک میں جو کاسٹ آف باسکٹ ہے تین سو ستر ہے دوزار دو میں جو کاسٹ آف باسکٹ ہے چار سو ہے دوزار تین میں جو کاسٹ آف باسکٹ ہے وہ چار سو دس ہے تو کاسٹ آف باسکٹ ہم نے کس طرح نکالی جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا سب سے پہلے دیکھیں کہ اس باسکٹ میں کتنی اشیاء ہیں اس باسکٹ میں جیسے اس اگزیمپل میں اس باسکٹ میں دو چیزیں ہیں پیزا ہے اور سی ڈی ہے اب دونوں کی پرائیسز دیکھنی ہے آپ نے پیزا کی پرائیس کیا ہے دس ہے دو آزار میں اور سی ڈی کی پرائیس کیا ہے پندرہ ہے دو آزار میں تو کاسٹ اپ باسکٹ ان ٹو تھاؤزن کیا ہوگی ٹو ہنڈرڈ ٹوینٹی ان ٹو ٹین پلس ففٹین ان ٹو ٹین سو ٹو ہنڈر پلس ون ففٹی تری ففٹی ہے دی کاسٹ آف باسکٹ ان ٹو تھاؤزن ان دی ایر ٹو تھاؤزن اسی طرح ٹو تھاؤزن ون ٹو اور تری میں آپ نکال سکتے ہیں اب سی پی آئی کا میں نے آپ کو فارمولا بتایا سی پی آئی کیسے نکالتے ہیں سی پی آئی is equal to کاسٹ آف باسکٹ ان دیٹ پرٹیکولر ایر اوور کاسٹ آف باسکٹ آف دی بیس پیریڈ ان ٹو ہنڈرڈ سی پی آئی آف دی فرس ایر is ہنڈرڈ بکاز 350 over 350 because 2000 is the base year so 350 over 350 into 100 is 100 and next year ka CPI kya 370 over the base year cost of basket care 350 into 100 is 105.7 2002 ki cost uh, CPI kya 400 divided by 350 into 100 is 114.3 دوہزار تین کا سی پی آئی کیا ہوگا چار سو دس بٹا تین سو پچاس انٹو ہنڈرڈ is equal to ون سیونٹین پوائنٹ ون سو دس گیو دس is how we can calculate سی پی آئی کنزیومر پرائس انڈیکس in different years by using ٹو تھاؤزن as a base period and the basket of go uh, consist on ٹوینٹی پیزاز and ٹین compact ڈسک now بائی یوزنگ دس سی پی آئی جس طرح ہم نے پچھلے لیکچر میں جی ڈی پی ڈی فلیٹر سے ہم نے انفلیشن نکالا تھا اسی طرح سے we can use سی پی آئی to calculate inflation in the country in the economy as I told you that کہ پہلے سال میں there is no inflation rate اور دوسرے سال کے inflation rate کیسے نکالیں گے سی پی آئی آف دیٹ پرٹیکل ریئر مائنس سی پی آئی آف پریویٹ ریئر over CPI of the previous year into 100. So 105.7 minus 100 over 100 into 100. So this will give us 5.7 percent. Similarly, C, uh, inflation rate of 2002 is equal to 114.3 minus 105.7 divided by 105.7 into 100 this is equal to 8.1 percent so the inflation rate for the year 2002 
2002 is 114 uh, sorry 8.1 percent similarly you can calculate inflation rate for 2003 is equal to 117 CPI of the current period minus CPI of the previous period which is 114.3 over 114.3 into 100. If you simplify this, this will give us the inflation rate in 2003 which is equal to 2.53. So, uh, by using that example we have calculated CPI in different years for three years. Uh, four years and then inflation rate in different years by using 2000 as a base year. Just to give you an idea, as I have told you that CPI is not going to be able to do it. You have 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 to do it. basket of goods, basket of commodities decide that the CPI is not going to be able basket do it. You have to do it. You have to do it. So, if you look in this slide, इस स्लाइड से आपको अंदाजा हो सकता है कि विच गुड्स आर इंक्लूडेड इन द सीपीआई बास्केट सी कंपोजिशन ऑफ सीपीआई बास्केट क्या है देयर आर फूड्स एंड बेवरेजेस हाउसिंग अपरल ट्रांसपोर्टेशंस मेडिकल केयर रिक्रेएशंस एजुकेशन कम्युनिकेशंस अदर गुड्स एंड सर्विसेज राइट सो द मेजर चंक ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज हाउसिंग देन and there is food and beverages and then we have uh, uh, transportation hai, communication hai, medical services hai. so 40 percent goes to housing right so this this is the composition of a basket for CIP, a typical composition of a basket for CIP uh, CPI now uh, since we have discussed another measure of uh, inflation पिछले लेक्चर में हमने जीडीपी डिफ्लेटर डिस्कस किया था हमने ये कहा था कि जीडीपी डिफ्लेटर जो है एक मैयर है एक तरीके कार है जिसको यूज करके किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन निकाला जा सकता है आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सीपीआई हमने कहा कि सीपीआई एक और तरीके कार है इज एन अदर मैयर व्हिच इज यूज्ड टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन तो दोनों में क्या फर्क है दोनों जो है इन्फ्लेशन निकालने के लिए काम आते हैं इन्फ्लेशन निकाला जाता है पर दोनों में फर्क क्या है डिफरेंस क्या है उसको उस पे अब हम बात करेंगे उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे नाउ प्राइसेस ऑफ कैपिटल गुड्स आर इंक्लूडेड इन जीडीपी डिफ्लेटर इफ प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली प्लीज कीप इन माइंड दोस कैपिटल गुड्स व्हिच आर प्रोड्यूस डोमेस्टिकली उनकी प्राइसेस को GDP deflator में तो शामिल किया जाता है, but these uh, goods prices are excluded from CPI. इन चीजों की prices जो हैं CPI से CPI में शामिल नहीं होती. This is one of the difference. Number two, prices of imported consumer goods are included in CPI. जो consumer consumable चीजें हैं, consumer इस्तेमाल करते हैं daily life में और वो goods imported हैं. उनको CPI में शामिल किया जाता है, but उन अशिया को GDP डिफ्लेटर में शामिल नहीं किया जाता। This is an other difference between the two parameters, between the two concept of inflation. The basket of goods in CPI is fixed, but as far as the basket of goods in case of GDP डिफ्लेटर is concerned, it changes every year. Right? So this is another difference. So three differences are in between GDP deflator and CPI. Number one, we have said that prices of capital goods uh, uh, conditionally, if they are domestically produced, are included in GDP deflator, but excluded from CPI. The other difference is that we have the second difference between these two parameters is that uh, prices of imported consumer goods are included in CPI but excluded from uh, GDP deflator. The third difference is that that the basket of goods in case of GDP deflator is, uh, uh, is uh, uh, changes every year. However, the basket of CPI is fixed. 
So these are the three main differences between these two parameters. Just look at this to give you an idea. Uh, is graph mein agar dekhe, jis mein humne, uh, GDP deflator ko bhi draw kiya hai aur consumer price index ko bhi draw kiya hai. Yaad rakhe, economics mein uh, jab aap uh, graph banate hai, humare pas do axes hote hai most of the time. Do se zyada bhi ho sakte hai, mostly jo graph hum draw karte hai, uske liye do axes hote hai. Jaisa ki aapko is graph mein zara nazar a raha hai, humare do axes hai, ek y axis se aur dusra x axis se. Uh, y axis may um, percentage change mayor karahe in both of the parameters GDP deflator may be or CPI may, uh, but in case uh, on x axis we are mirroring years, different years. So this the graph up another are blue line jo hai is for consumer price index and red line that is GDP deflator. So if you can see that there is a lot of fluctuations in both of the mayors of inflation. Mokhtalif saalho mein kabhi aap dekhte hain ke ji in mein kami waqe hoti hai, kabhi in mein azafa waqe hota hai. But in most of the cases, both agar aap note karein, both of the cases, uh, most of the cases, dono jo parameter hai, moves in the same direction. Agar ek mein kami waqe ho rahi hai, to dusre mein bhi kami waqe hoti hai. Ek mein azafa hota hai, to dusre mein bhi azafa hota hai. This is just an idea ke kis tarah se aap fluctuations uh, explain kar sakte hain, dek sakte hain mukhtasif saalho mein ke over the years uh, GDP deflator mein kya surate haal rahi isi tarah CPI mein kya surate haal rahi so you can explain with the help of a diagram also now we will come up uh, with the last part of the today's class uh, categories uh, we will talk about the unemployment rate how unemployment rate is calculated in an economy and uh, before uh, calculating an unemployment rate kaise nikala jata hai us us se pehle hame kuch terminologies kuch aisi jo terms hain jisko explain karna padega aur categories of population ki baat karenge population ko kitni categories mein divide kiya jata hai us pe pehle roshni dalenge usko dekhenge uske baad hum unemployment rate ki baat karenge so categories of populations ko jo hai discuss karte hain sabse important category jo population mein hoti hai employed labor force hoti hai people who are working at a paid job are known as the employed workers or employed labor force and there is another category of population which is unemployed, not employed, but looking for job. They are in the labor force and they are looking for job. They need a job, but they are unemployed. So that is the unemployed category of a population. Third is the labor force. If you, if you combine, if you sum up the employed labor force and unemployed labor force, this will give us the total labor force in the economy. So the amount of labor available for producing goods and services, all employed plus unemployed persons in the economy are included in the labor force. And not in the labor force, not employed, not looking for job. Uh, these are the people. Normally, uh, the people uh, are between age of 15 and 64 wo log jin ki umar 15 saal aur 64 saal ke darmiyan hoti hai unko labor force mein shamil kiya jata hai unme se kuch log aise hote hain jo ki employed hote hain paid uh, lo kahin na kahin kaam kar rahe hote hain paid uh, jobs kar rahe hote hain aur dusri category jo hoti hai unemployed hai wo log hain jo unemployed hain naukriyan dhoond rahe hain naukriyon ki talash mein hain job ki talash mein hain aur unko hum unemployed mein shamil karte hain Tisri category jo hoti hai not in labor force, not in labor force kya hai, wo log jo 15 saal se kam hai, ya 14 saal se zyada hai, to unko hum labor force mein shamil nahi karte. So population is divided into four categories, one employed, number two unemployed, number three labor force which is the combination of uh, a combination of both employed and unemployed labor force and the fourth category of population is not in labor force there are people and uh, there are persons who are in the population but not in the labor force and these are those persons uh, who are less than 50 are uh, and above than 64. now after discussing these two uh, categories of population, we, need, we can uh, discuss two important concepts of labor force. Uh, one is the unemployment rate, 
that is the percentage of labor force who are unemployed who are looking for a job is are the unemployment is known as the unemployment rate second important concept is the labor force participation rate that is the fraction of the population that participates in the labor force right so uh, these are very two important concepts of the labor force. I can explain you all these concepts with the help of a numerical example. Uh, if you look in this slide, and uh, there is information data given about US adult population by group, April 2002. Number of employed person in US is 134 million. Number of unemployed is 8.6 million. Uh, adult population kya hai is the 213 million. Uh, using this information, uh, we are asked to calculate the labor force in the economy, the number of people who are not in the labor force, and the labor force participation rate, and the unemployment rate. So we are asked to calculate uh, these uh, four things from the above information. Now, labor force is the first thing that we need to calculate. Cashier nikalte labor force. Man, jaisa ki maine aapko bataya pichli slide mein ke labor force jo hai, wo nikali jaati hai. Agar aap unemployed or employed labor force ko jama kar de, to that will give you the labor force. So labor force is equal to L is equal to E plus U employed labor force plus unemployed labor force. Agar aap is table mein dekhe, employed labor force is 134 million. Unemployed labor force is 8.6 million. If we add up these two, E plus U ko graph jama kar de, so that will give us the total labor force and that is equal to 142.6 million. And not in labor force, kaise nikal sakte hai? If you subtract the total labor force from population, that will give us the not in labor force. So not in labor force is equal to Total population minus labor force. Total population kitni hai stable mein dekhe 213.5 million minus total labor force is 142.6 million. So the people who are not in labor force in this information is equal to 70.9 million. Unemployment rate. Just like I have told you, unemployment rate is equal to total people who are unemployed, total person who are unemployed over total labor force. So the total, if you divide U over L, so this will give us the unemployment rate. Unemployment rate is equal to U over L. U is the number of unemployed persons. L is the total labor force. Now unemployed persons in this example is 8.6 million over Total labor force is 142.6 million. So 8.6 over 142.6 is equal to 0 0.06. And if we convert this into percentage, so say graph zarab de de 0.06 ko, so we'll get 6% unemployment rate in the U.S. economy from the above example in 2002. Then, fourth thing that we have to remove from this example is that is the labor force participation rate. And I have told you that for labor force participation rate, how do we remove it? If you divide the total labor force by the population in the country, that will give you the labor force participation rate. And the total labor force in the above table is 142.6 million and the total population is 213.5 so uh, total labor force 142.6 divided by total population 213.5 is equal to 0.668 our uh, percentage 68 percent is the labor force participation rate you can say that okay, total population may say 68 percent log aise hain jo ke labor force mein hain kaam kar sakte hain un mein se kuch log unemployed honge kuch employed honge but they are in a position they are in a state ke wo log kaam karne ki position mein hain eligible hain kaam kar sakte hain so that is the labor force participation rate to char cheeze humne pichli example se nikali employed uh, so labor force, labor force, how did we get out of Labor force, L is equal to E plus U. E is the employed labor force, U is the unemployed labor force. So unemployed or employed, so that will give you the total labor force. The other thing is not in labor force, how did we get out of the total population? Mein se, if you subtract the labor force, you will get the not in labor force. Unemployment rate, how did we get out of If you divide U over L, 
unemployed persons divided by labor force you will get the unemployment rate labor force participation rate humne kaise nikala if you divide the labor force total labor force in the country divided by total population you will get the unemployment uh, sorry labor force participation rate last concept of today's class uh, uh, after these definition jo after discussing these terms unemployed and uh, inflation rate and uh, so many concepts uh, oh, we need uh, we can uh, discuss the okens law okens was an economist he said that employed workers help to produce gdp while unemployed workers do not so one would expect that a negative relationship between अनएम्प्लॉयमेंट एंड रियल जी डी पी अभी जो हमने दो कैटेगरीज जिनकी हमने अभी बात की है एक थी एम्प्लॉयड लेबर फोर्स की एक अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स की जो लोग एम्प्लॉयड होते हैं कोई काम कर रहे होते हैं दे आर कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे आर कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स जी डी पी ऑफ द कंट्री बट दो पीपल वो लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं उनके पास कोई काम नहीं है दे आर लुकिंग फॉर जॉब बट टम्परेली आर एट द करंट टाइम दे आर अनएम्प्लॉयड तो वो लोग जो हैं दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोडक्शन प्रोसेस दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज सो दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन जीडीपी सो वी कैन सी दैट वन कैन एक्सपेक्ट दैट अनएम्प्लॉयमेंट का और रियल जीडीपी का नेगेटिव रिलेशनशिप हो सकता है अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है इफ देर इज इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द इकोनॉमी क्या होगा रियल जी कम हो जाएगी जितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड लोग बढ़ते जाएंगे वो लोग जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे रियल जीडीपी कम होती जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी रियल जीडीपी बढ़ जाएगी सो वन कैन एक्सपेक्ट दैट देयर इज ए नेगेटिव देयर देयर वुड बी नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड रियल जीडीपी दिस रिलेशनशिप इज मोर क्लियर फ्रॉम दिस डेटा इफ यू लुक इन दिस एग्जाम्पल ऑन वाई एक्सिस वी आर मयरिंग परसेंटेज चेंज इन रियल जी डी पी ऑन एक्स एक्सिस वी मयरिंग चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इफ यू लुक इन दिस लाइन दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग और ये क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि देर इज ए नेगेटिव एंड इन वर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड रियल जी डी पी दोनों के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप है एंड ओकन ला जो है that states that a 1% decrease in unemployment is associated with 2% uh, point of additional growth in real gdp and to agar 1% decrease hota hai unemployment mein agar unemployment 1% kami wa ke aati hai to okens la ye kehta hai ki there will be a 2% increase in addition uh, increase in real gdp right so the relationship between unemployment and uh, real gdp is inverse is negative so this was the last concept of today's class uh, i will try to summarize uh, in few minutes koshish karte hain summarize karte hain कि आज हमने क्या सीखा सो वट वी हैव लर्न टूडे शुरू में वी स्टार्टेड टू डिस्कस द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ जी डी पी कुछ हमने शॉर्ट कमिंग्स की बात की कुछ ऐसी अशिया जो कि जिनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती हमने ये कहा जिनकी मार्केट वैल्यू नहीं होती बट दे आर पार्टिसिपेटिंग दे आर इम्प्रूविंग द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी लोगों की सेटिस्फेक्शन में इजाफा हो रहा था उन चीज़ों की वजह से लेकिन उनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती उनको जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता तो इस तरह से एक नेशन की इनकम को अंडर एस्टिमेट किया जाता है अंडर स्टेट किया जाता है वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी इसी तरह हमने ये कहा कुछ ऐसी अशिया हैं जिनको जिनको नज़रअंदाज किया जाता है उनको नहीं देखा जाता जब जीडीपी निकाली जा रही होती है लाइक हमने इन्वायरमेंट और जीडीपी को रिलेट किया कि इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स इन्वायरमेंट चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि लोगों की हेल्थ और वेल बींग को इफेक्ट कर रही होती हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं बट उनको कंसीडर नहीं किया जाता जब जी को निकाल दिया जाता है तो इसी तरह हमने ये देखा के डिस्ट्रीब्यूशन जो है जीडीपी की दैट इज इम्पॉर्टेंट थिंग लेकिन उस जीडीपी निकालते वक्त 
یا میئر کرتے وقت کوئی ڈسٹریبیوشن آف جی ڈی پی پی کوئی بات نہیں کی جاتی اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے حالانکہ ڈسٹریبیوشن آف جو ویلتھ ہے ڈسٹریبیوشن آف انکم ہے از امپورٹنٹ آلسو ویری ویری امپورٹنٹ اور اٹ آلسو پلے سگنیفیکنٹ رول ان ریڈکشن اور ان کنٹرولنگ دی پاورٹی ان دا کنٹری اگر جو انکم ہے ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے فیئرلی ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے امانگ ڈفرینٹ سیکشن آف سوسائٹی تو ویلفیئر میں اضافہ ہوتا ہے اگر ڈسٹریبیوشن ان ایکول ہو رہی ہوتی ہے صحیح ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو رہی ہے انکم تو اس میں اضافہ نہیں ہوتا so this is how the distribution of income is important so this was یہ ایک اور شارٹ کمنگ تھی جس کی ہم نے بات کی اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ جی ڈی پی is an important parameter is an important concept لیکن جو اس سے زیادہ important ہے کسی society کی welfare کو مئیر کرنے کے لیے کسی society کی standard of living کو مئیر کرنے کے لیے جو دوسرا important concept ہے جس کو دیکھنا چاہیے that is per capita income اور per capita جی ڈی پی more important ہے بہت سارے ممالک اس کی ہم نے ایک example بھی discuss کی کہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جیسے کہ ہم نے کہا دو ایک دوزار چار میں چینہ کی جی ڈی پی جو ہے کئی گناہ زیادہ تھی ڈینمار کی جی ڈی پی سے but in the same year جو ڈینمار کی per capita جی ڈی پی تھی that was much higher than the per capita GDP of China, right? So, uh, standard of living of Denmark people was much superior than the standard of living of Chinese people, right? So, uh, per capita income is also an important parameter or uh, variable جس کو دیکھنا چاہیے جب آپ society کی welfare کی بات کر رہے ہوں well-being کی بات کر رہے ہوں تو یہ ہم short coming ہم نے کچھ discuss کی ہیں آج لیکن in spite of all these short coming ہم نے conclude یہ کیا تھا کہ GDP جو ہے is an important parameter important concept اگر آپ نے کسی ملک کی growth کا اندازہ لگانا ہے stand of living کا لوگوں کے اندازہ لگانا ہے تو آپ کو GDP کو دیکھنا پڑتا ہے اور GDP کو improve کرنا پڑتا ہے GDP جب آپ between the countries between the nations آپ ان کی stand of living کو میئر کرتے ہیں تو اس کو بھی آپ جی ڈی پی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے اس کے بعد ہم نے بات کی سی پی آئی کی جس میں ہم نے یہ کہا کہ سی پی آئی is another میئر آف انفلیشن پچھلی کلاس میں ہم نے جی ڈی پی ڈیفریٹر کو پڑھا تھا جی ڈی پی ڈیفریٹر کو بھی یوز کیا جاتا ہے انفلیشن نکالنے کے لیے اور سی پی آئی کو بھی انفلیشن میئر کرنے کے لیے سی پی آئی کو یوز کیا جاتا ہے سی پی آئی نکالنے کے ہم نے تین سیٹ پڑھے کہ سب سے پہلے آپ کو ایک باسکٹ آف کمانیٹیز باسکٹ آف گوز ڈیٹرمن کرنی پڑتی ہے ویدی ہیلپ آف سروے فرام دا کنزیومر جب آپ باسکٹ ڈیٹرمن کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو ہر مہینے ڈیٹا کٹھا کرنا پڑتا ہے about the price of the items included in that basket and compute the cost of that particular basket in each month or then you can calculate number three step three is that you can calculate the CPI and that CPI is equal to cost of basket in that particular month over cost of basket in the base period into 100 یہ جو سی پی آئی آئے گا ڈیفرنٹ مہینوں میں ڈیفرنٹ سالوں میں اس کو آپ یوز کر کے you can calculate inflation in the country in the economy in the society لاسٹلی ہم نے بات ہم نے کمپیر کیا دونوں کو جی ڈی پی جی ڈی پی ڈیفلیٹر کو اور سی پی آئی کو اور ہم نے کہا کچھ اشیاء جو ہیں جی پی ڈیفلیٹر میں شامل ہوتی ہیں کچھ اشیاء سی پی آئی میں شامل ہوتی ہیں اور اس میں شامل نہیں ہوتی and at the end we talked about we talked about the unemployment rate جس میں ہم نے categories of population کی بات کی categories of population میں ہم نے دیکھا کہ چار categories کی بات کی ہم نے ایک category ہے ایسی ہے جو employed ہوتی ہے employed labor force ہوتی ہے دوسری unemployed ہے تیسری not in labor force and the fourth is part labor force participation rate تو چاروں categories کی base پہ then we come up with two important concepts انیمپلائیمنٹ ریٹ کی ہم نے بات کی اور لیبر فورس پارٹسپیشن کی بات کی انیمپلائیمنٹ ریٹ کیسے نکالتے ہیں انیمپلائیمنٹ ریٹ is equal to number of unemployed persons in the economy in the society over total labor force اگر آپ unemployed person کو divide کر دیں total labor force سے so that will give you the unemployment rate so this was all about اور لاسٹلی ہم نے پڑھا کہ ہم نے یہ کہا کہ انیمپلائیمنٹ ریٹ کا اور ریل جی ڈی پی کا الٹا ریلیشنشپ ہے انورس ریلیشنشپ ہے اگر انیمپلائیمنٹ ریٹ بڑھتا ہے ایکانومی میں تو ریل جی ڈی پی جو ہے وہ اس میں کمی واقع ہوتی ہے اگر ایک پرسنٹ 
ان امپلائمنٹ ریٹ میں کمی واقع ہوتی ہے تو اوکنز لا یہ کہتا ہے اوکنز لا سٹیٹس دیٹ ایف ون پرسنٹ ڈکریز ان ان امپلائمنٹ ریٹ اٹ ہیلپس ٹو انکریز ان دی گروتھ آف جی ڈی پی بائی ٹو پرسنٹ تو دس واز آل اباؤٹ ٹوڈے اسٹوڈنٹس تو پلیز ریڈ چیپٹر ٹو آف دی بک جو میں نے آپ کو ریکمینڈ کی تھی میکرو اکنامکس کی بائی منکیف اس کا چیپٹر ٹو پڑھیں گے تو یو کین پراپرلی انڈرسٹینڈ ان کانسیپٹ کو سمجھ سکیں گے آج کا لیکچر یہیں پہ ختم کرتے ہیں ٹل نیکسٹ ٹائم اللہ حافظ گاڈ بلیس یو السلام علیکم